കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ് ടു ദി റേഡിയസ് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ ഹിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദി സെക്ടർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഈയുടെ സെക്ടറും ഈ സർക്കിളിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി തീറ്റ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ആർക്ക് ലെങ് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർക്ക് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് കേവ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി കേവ്ഡ് കേവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാവുന്ന ഒരു കേസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ അൻദർ കേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് സ്മോൾ ആ കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിയർ വി ഹാവ് എ സെക്ടർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ ഹിയർ ഈ പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ ഈ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ബി ഈ തീറ്റ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്താം അതിതാണ് ഈ എ ബി എന്ന പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആർക്ക് പക്ഷെ ഈ ആർക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രേ ലൈൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ദിസ് ആർക്ക് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദി കോഡ് ലെങ്ത് എ ബി അതായത് വെൻ തീറ്റ ഇസ് സ്മോൾ വെൻ തീറ്റ ഇസ് സ്മോൾ ദ കേവ്ഡ് ലെങ് എ ബി ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്ട്രേ ലൈൻ എ ബി ദ സ്ട്രേ ലൈൻ എ ബി എ ബി എന്ന ആർക്ക് ലെന്ത് ഈ കോഡ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് തീറ്റ ആസ് ദ സ്ട്രേ ലൈൻ എ ബി ബൈ റേഡിയസ് സ്ട്രേ ലൈൻ എ ബി ബൈ റേഡിയസ് സോ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് തീറ്റ ചെറുതാവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ആർക്ക് ലെന്തിന് പകരം ഈ സ്ട്രേ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് ലെന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓർത്തിരിക്കുക പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ലെന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഒന്നാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ സ്റ്റാർ ഫ്രം എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകലെയുള്ള പ്ലാനറ്റിലേക്കോ സ്റ്റാറിലേക്കോ ഉള്ള ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇനി പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് പാരലാക്സ് എന്ന് കാണാം സോ വട്ട് ഇസ് പാരലാക്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പാരലാക്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പാരലാക്സ് അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആ ഫിനോമിനാണ് പാരലാക്സ് ഈ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേമാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുകളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്ന പൊസിഷനാണ് അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ സോ ഇവിടെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്ന അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പാരലാക്സ് മെത്തേഡിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ഓർ പാരലറ്റിക് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ തീറ്റ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് കോൾ ബേസിസ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് ബേസിസ് ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ പെൻസിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്
അടുത്തായി ഞാൻ എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് വലത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് പെൻസിലിനെ നോക്കാൻ പോകണം അതായത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് മൈ ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ലുക്ക് ദി പെൻസിൽ ത്രൂ മൈ റൈറ്റ് ഐ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഞാൻ പെൻസിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വ്യൂ പോയിന്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണും കൊണ്ട് മാറി മാറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെൻസിൽ ഇവിടെ നീങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ പെൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൊക്കേഷൻ മാറുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് പാരലാക്സ് ഇഫ് ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇസ് സമറൈസ്ഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ സൊ തീറ്റ ഇസ് കോൾ ദി പാരലാക്സ് ആംഗിൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് ബേസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊ പാലാറ്റ്സ് ഇസ് എഗെയിൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അപ്പാരൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി പാലാറ്റ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാറിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്കും ഉള്ള ദൂരം അളക്കാമെന്ന് നോക്കാം Measuring Distance of a Planet Using Parallax Method Let us consider Earth Year Earth Year is the same as our observation of Earth Year So let us consider this to be our distant planet and I am taking that as S So S is the same as the distant planet and I am taking that as S So S is the same as the distant planet In this planet, we will observe the two points of Earth in the two points രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എർത്തിൽ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇത് ഫേവറബിളി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് എർത്തിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ബേസിസ് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം എ എന്ന ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാനറ്റിനെ നോക്കും അതിനുശേഷം ബി എന്ന ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാനറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിലുള്ള അകലം ഇതായിരിക്കും ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ഡി ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എർത്ത് ടു ദി പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബേസിസ് ആൻഡ് ബി ഇസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡി രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആണ് സൊ തീറ്റ ഇസ് ദി പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ പാലാക്സ് ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൻസിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് ബി ഇസ് എ വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ലെങ് ബി ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് വെരി ലാർജ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഡി അതായത് ഈ പ്ലാനറ്റ് വളരെയധികം അകലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കേവ്ഡ് ലെങ് എ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നൗ യൂസിംഗ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെൻ ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർക്ക് ലെന്ത് ബി ആണ് ബിക്കോസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഡി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ആണ് സൊ റീ അറേഞ്ചിങ് വീൽ ഗെറ്റ് capital letter d is equal to b divided by theta so that is the equation to find distance of a planet using parallax method appo or planet like or star like or la dooram alakkanayittu namukku just rendu karyangal arinjirundha madhi basis um parallax angle basis divided by parallax angle will give the distance to a planet or star idana parallax method na aadithe application ഇനിയും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സൊ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെഷറിംഗ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് യൂസിംഗ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മെത്തേഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്
ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി നമുക്ക് മുമ്പത്തെ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡി ഇവിടെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ എ ബി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഇനി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ എന്നാണ് ആൽഫ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ കാരണം ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗുലർ ഡയമീറ്റർ ആൽഫ ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് നോട്ട് ഇൻ ഡിഗ്രി നോ യൂസിംഗ് ദി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ് ബൈ റേഡിയസ് വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് കേർഡ് ലെൻ എ ബി ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ കോർഡ് ലെൻ എ ബി സോ ആൽഫ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ബി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ആണ് സൊ ബി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ആൽഫ ടൈംസ് ഡി അതായത് ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആംഗുലർ ഡയമീറ്ററും ആ പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സോ ഇതാണ് പാലാറ്റ്സ് മെത്തേഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇനിയും പാലാറ്റ്സ് മെത്തേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്